சில படங்கள் மிக்ஸ் ரிவ்யூ வரும் ஆனா கலெக்ஷன் ஆகும் இது அப்படி இல்ல இந்த ரெண்டு படமே ரிவ்யூ நல்லா இருக்கு கலெக்ஷன் நல்லா இருக்கு நூறு கோடி கிளப் சொல்லுவாங்க ரெண்டு படமே பதினோரு நாள் தாண்டிடும் தமிழ்நாடு கலெக்ஷன் நான் சொல்றது ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு கிடையாது தலைபதிலிருந்து <laughs> ரசிகர்கள்ங்கிறவங்க ஒரே ஒரு நாள் வரக்கூடிய நபர்கள் ஆனா பொதுமக்கள் தான் அந்த படம் ஓடுற எல்லா நாளும் வரக்கூடிய நபர்கள் அது எல்லா நடிகர்களும் மனசுல வச்சுட்டு தான் சினிமா செய்யணும் இந்த படத்தினுடைய ரெண்டு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் பொதுமக்கள் தான் தீபாவளி <laughs> <laughs> தீபாவளி <laughs> 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 அஜித் படத்துக்கு வர மாதிரி மூவாயிரம் ஆடியன்ஸ் ரஜினி படத்துக்கு வர மாதிரி அந்த மாதிரி நாங்கள் பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் எல்லா ஷோவும் ஹவுஸ்ஃபுல் ஒரு பிரேக் கூட கிடையாது பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் வந்து இன்றைக்கி தேதி பதினேழு ஆகிடுச்சு என் கணக்குப்படி இருபதாம் தேதி வரைக்கும் ஆல் ஷோஸ் ஃபுல்லுலேயே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியான பொங்கல் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த படங்கள் ரெண்டு படமே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா பக்கமே பெரிய ரிப்போர்ட் கலெக்ஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வேரியேஷன் வேணா இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன்னா இந்த படம் அதிகமா இருக்கும் அந்த படம் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் மற்றபடி பத்திரிகையில் எழுதுற மாதிரி வெளியில வாட்ஸ்அப்ல போட்டு வர மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் உறுதியா கிடையாது இப்ப வந்து பேட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடியை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு விஸ்வாசம் வந்து நூத்தி ஒன்பது கோடியை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி சில நம்பர்ஸ் வந்து சோசியல் மீடியால வந்து ட்ரேட் அனலிஸ்ட் நல்லா பிரிடிக் பண்ணப்படுது பட் நீங்க ஒரு ரீசென்ட் இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தீங்க இதெல்லாம் வந்து லைக் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நஷ்டம் <laughs> 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 இவ்வளவு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படி பத்திரிகை விளையாட்டு மற்ற விளையாட்டு சௌரியத்துக்கு எழுதுறாங்க உண்மையிலேயே நூத்துக்கு நூறு அது அத்தனையும் போய் இது வந்து ஒரு யூகத்துல இப்போ கோயம்புத்தூர் என்ன கலெக்ஷன் எனக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நண்பர் அதனால நான் அவர்கிட்ட கேட்கறேன் விசுவாசம் என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்கு பேட்டை என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்கு கேட்கறேன் அவர் ரெண்டுமே சொல்றாரு அதை வச்சு நான் என்னோட மல்டிப்ளை பண்றது கோயம்புத்தூர் இன்ட்டு சிக்ஸ் தமிழ்நாடு கலெக்ஷன் தமிழ்நாட்டுல இருந்து கேரளா இவ்வளவு இருக்கும் கர்நாடகா இவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு இவங்களா உத்தியாசமா பண்ணி போட்டு இருக்காங்க ஒன்லி அசம்சன் உண்மையான கலெக்ஷன் ஆனால் என்னுடைய சினிமா அறிவு கட்டின வகையில ரெண்டு படமே மோராரில் சீக்கல் தான் பண்ணிருக்கு ஓவரால் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்கு அதாவது மல்டிபிளக்ஸ் வந்து ரஜினிசாருடைய அந்த இமேஜ்ங்கிறது ஒன்று இருக்கு அது ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ஒன்று வந்துருது அஜித்துக்கு இந்த படமே நல்லா இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்புறம் அவருடைய ஃபேன்ஸ் வேற ஸோ ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு பிஎன்சியில விசுவாசம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நல்லா தான் இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு குறை மக்கள் <laughs> திரையரங்குக்கு ரெண்டு படத்தினுடைய ரசிகர்களும் வந்தாங்க ஒரு சின்ன சவுண்டு கூட கிடையாது அவங்க பாட்டில் அவங்க அவங்க படத்தை பார்த்துட்டு கம்மனு போனாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மக்கள் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க ஏதாவது சின்ன சின்ன ஊர்கள் ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவங்கவுங்க ஃபேன்ஸ் அவங்கவுங்க படத்தை ரசிச்சுட்டு அவங்கவுங்க பாட்டில் கம்மனு போகிறாங்க நம்ம தேட்டருக்கு வரவங்
சார் ரெண்டு படம் பாக்கணும் எந்த படத்துக்கு டிக்கெட் இருக்கு விசுவாசம் இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு கொடுங்க நாளைக்கு பேட்டை கொடுங்க அப்படிதான் வாங்குறாங்க சோ எல்லா ஜனங்களும் ரெண்டு படத்தையும் ஈக்குவலா தான் பாக்குறாங்க அதனால இதுல வந்து தலை வந்து அஜித் கூட ரஜினி ரஜினி சார் கூட ஜெயிச்சிட்டாரு ரஜின் சார் வந்து வசூல் குறைஞ்சி கிடையவே கிடையாது ரஜினி சாருடைய சமீபத்தில் வந்த அத்தனை படங்களையும் இந்த படம் தாண்டும் அந்த அளவு கலெக்ஷன் இருக்கு அஜித் கதை மாதிரி ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் படம் தான் இது வரைக்கும் மற்ற எல்லா படங்களை காட்டலாம் அஜித் ஒரு நல்ல கலெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் இது ஒரு <laughs> இவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு படத்துக்கு தான் அந்த மாதிரி தான் சர்க்கார் வந்தது சர்க்காருடைய கலெக்ஷன் இது ஏற்கனவே இருக்கலாம் இருந்தது டூ பாயிண்ட் ஓ கூட பெரிய கலெக்ஷன் தான் வந்தது பட் இது மாதிரி கண்டினியூஸ் லீவு ஒரு நல்ல படங்கள் வேற ரெண்டு படம் அது மாதிரி இப்போ மிக்ஸ் சில படங்கள் மிக்ஸ்டு ரிவ்யூ வரும் ஆனால் கலெக்ஷன் ஆகும் இது அப்படி இல்லை இந்த ரெண்டு படமே ரிவ்யூ நல்லா இருக்கு கலெக்ஷன் நல்லா இருக்கு கர்நாடகாந்த <laughs> அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு வேர்ல்டு வர் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அவருக்கு இருக்கு அதனால இதோட கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணலாம் வேர்ல்டு வைடு ஆனா தமிழ்நாடு படத்துல ரெண்டு படம் ஈக்குவலா தான் இருக்கு ஆமா 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 அது வந்து சில டைம் என்ன பண்றேன் சொல்லிட்டா சோஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்க தேட்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா விசுவாசத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க விசுவாசத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து பதினஞ்சு ஷோ பதினாலு ஷோ கொடுத்துருக்கீங்க பேட்டைக்கு நீங்க எட்டு ஷோ தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்புறம் நீங்க இன்டர்வியூ ரெண்டு படம் ஈக்குவலா கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்களேன்னு எனக்கு பர்சனலாவே ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க பட் அவங்க ஒன்னும் மறந்துட்டாங்க நான் வந்து அது பேட்டை வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியான படம் ஸோ அதனால வந்து ஷோஸ் வந்து ஒரு ஷோ ரெண்டு ஷோ கம்மியாக தான் பண்ண முடியும் ஆனால் அது பெரிய ஸ்க்ரீனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்பொழுது இது கவுண்ட் ஜாஸ் இதுக்கு மூவாயிரம் ஆடியன்ஸ் அது ஈக்குவல் வர மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் ஆல் ஓவர் எல்லாருமே நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு படத்துக்கும் ஈக்குவலான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்பொழுது நாங்கள் அந்த மாதிரி ஷோஸ் கொடுக்கும்பொழுது இப்போ விசுவாசம் சின்ன தேட்டரில் போட்டிருக்கோம் இது பெரிய தேட்டரில் போட்டிருக்கோம் அதனால தான் அந்த பெரிய ஒன்றுக்கு சரியாக அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு கேட்பார் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி போகுது அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி ஏன்னா நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நல்லா இல்லாட்டி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அவரே சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எங்கிட்ட நேர்மையாக இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுவார் அந்த வகையில் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இடையே வந்து இந்த கபாலி படத்தில் எங்கள் இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரும் கூப்பிடலை நானும் சரி ஒன்றும் ஒன்றுமே சொல்ல பட் ரொம்ப நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆகிடுச்சு இந்த படம் முதல் நாள் ரிப்போர்ட் கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருடைய படம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்குன்னு காட்டி நானும் அவருக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டேன் இந்த மாதிரி அவருடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருந்தாரு என்ன சொல்ல போனால் நீங்கள் சொன்ன இண்டஸ்ட்ரியை சொன்ன மாதிரி எனக்கு உண்மையிலே அது பெருமையாக இருந்தது ஸோ ஏதாவது சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தால் சுட்டி காட்டணும் அவர்கிட்ட ஏன்னா அவர் வந்து எப்படின்னா தங்க கூண்டில் இருக்கிற கிளி மாதிரி நிறைய பேர் அவரை வந்து அணுக முடியாது அவர் எல்லாத்தோடையும் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ எங்கள் மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அவரோட தொடர்பு இருக்கிறவங்க நம்ம அவர்கிட்ட போய் உண்மையை சொல்லணும் அவர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவரோட உண்மை சொல்லணும் முதல்ல அதை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அது அவருக்கும் தெரியும் அந்த வகையில் தான் அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக நீங்கள் சொன்ன இண்டஸ்ட்ரியை சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கிற வார்த்தை சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பேசினாரா நீங்கள் பேசினீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை பேசினார் அன்னைக்கு ஈவினிங் கூப்பிட்டு கேட்டார் எப்படி இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இது சொன்னார் என்ன சொல்ல போனால் அந்த ஆடியோ வெளியில் போனதை பற்றி கூட நான் அவர்கிட்ட எக்ஸ்பீஸ் கேட்டேன் சார் இந்த மாதிரி வந்து ஆடியோ வந்துருந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஒருத்தர் எங்கள் ஃபேமிலியில் அனுப்பி விட்டேன் அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ண பரவாயில்ல அதனால என்னென்ன படத்தை பற்றி தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நோ ப்ராப்ளம் அதை பற்றி நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு நீங்கள் அதை பற்றி சொன்ன தப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அவர்க
இந்த மாதிரி நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கணும் சரி போறீங்க லாஸ்ட் இன்டர்வியூல எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க politics school ல வந்து தலைவர் என்ட் ஆயிட்டார் இந்த மாதிரி வரும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வரது இல்ல எதிர் கட்சிகள் வரது இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு பட் பேடிய பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பிரேக் பண்ணிருக்கு அப்படினு சொல்லலாம் என்ன காரணம்னா பேட்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான பொலிட்டிக்கலுமே கிடையாது இது ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஒரு பொழுதுபோக்கு படம் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அரசியல கொண்டு சினிமால திணிக்காதீங்கன்னு தான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு இப்போ அஜித் எடுத்துட்டு சொல்லிட்டா அவர் பொதுவா படத்துல அரசியல் பேச மாட்டாரு என்னன்னா அவரு அவரு படம் அந்த மாதிரி போவாரு சூர்யா எடுத்துட்டீங்கன்னா அரசியல் பேச மாட்டாரு அவரு அவரு படம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க அந்த வகையில ரஜினி சார் என்ன ஒண்ணு வரணும் ஜென்ரலாவே வந்து முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பஞ்சு டைலாக் வச்சிருப்பாரு இப்ப சமீபத்துல கபாலி காலெல்லாம் கொஞ்சம் அரசியல் கொஞ்சம் தூக்கல இருந்தது அந்த மாதிரி வேணா அப்படிங்கறது தான் சொன்ன ஒளியா இந்த படம் வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் வந்து ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கு அதனால அது பாட்டில் நல்லா போயிட்டு இருக்கு பொது ஜனங்கள் வந்தா மாத்திரம் தான் சினிமா சக்சஸ் ஆகும் ரசிகர்கள் நல்லா எந்த படம் சக்சஸ் ஆகவே ஆகாது ரசிகர்கள்ங்கிறவங்க ஒரே ஒரு நாள் வரக்கூடிய நபர்கள் ஆனா பொதுமக்கள் தான் அந்த படம் ஓடுற எல்லா நாளும் வரக்கூடிய நபர்கள் அதை எல்லா நடிகர்களும் மனசுல வச்சுட்டு தான் சினிமா செய்யணும் அது மாதிரி வச்ச காட்டி தான் இந்த ரெண்டு படமும் எவ்வளவு ஒரு கிட்டாச்சு இந்த படத்தினுடைய ரெண்டு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் பொதுமக்கள் தான் மக்கள் வந்து பைசாஜினே அவங்க பார்க்கறது கிடையாது அவருடைய நடிப்பு அவருடைய ஸ்டைல் இதை தான் பார்க்க வர்றாங்க ஸோ இது சினிமா இதில் வந்து நம்ம வந்து வயசை பார்க்க வேண்டிய மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையவே கிடையாது இப்போ சிவாஜி சார் வந்து முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே எழுபது வயசு கிழவன் நடிச்சார் அதுக்கு அவர் கிழவன் நினச்சிட்டாங்களா கிடையவே கிடையாது எழுபது வயசு கிழவன் நடிப்பார் திருவருஷல்வர் நடிப்பார் பின்னாலே வசமாளியில் நடிப்பார் அது வந்து ஒரு ஒரு நடிகர் நடிப்பு கமல்ஹாசன் மாதிரி நடிப்பார் பட் எம்ஜிஆரோ ரஜினிகாந்தோ விஜயோ அவங்க இந்த மாதிரி நடிக்கிற கிடையாது அவங்க வந்து எப்படி சொல்லிட்டா ஒரு கமர்ஷியல் உள்ள படங்களே நடிச்சு பழக்கப்பட்டவங்க சோ ஆடியன்ஸ் இப்ப இப்ப இருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் எப்படி பார்க்க ஆசைப்படுறாங்க சரி இப்போ நீங்க அந்த எங்கதா எங்கதா அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க அதாவது மக்கள் வந்து இன்ன வந்திருந்து அவர் மார்க்கத்துல அவங்க இன்ன முள்ளுமலரும் ரஜினிகாந்த் இன்ன முரட்டு கால ரஜினிகாந்த் அப்படி தான் அவங்க இருக்கணும் அவங்க ஆசைப்படுறாங்க ரசிகர்கள் ஆசைப்படுறாங்க பொது ஜனங்கள் ஆசைப்படுறாங்க அதனால அவங்க ஏத்துக்கு வரைக்கும் அவர் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கலாம் அது எல்லா வகையிலயும் அவரே பொறுத்தல வந்திருந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோங்கறது இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் நிரூபிச்சிட்டு தான் இருக்காரு அதனால இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுல ரசிகர்கள் வந்து நடிகர்களுக்கு வயசாகுங்கிறதுல ஒரு காரணமே அல்ல சூப்பர் சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார் சோ பேட்ட விஸ்வாசம் பத்தின ஒரு கிளியரான வியூ கொடுத்திருக்கீங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலா பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு தேங்க் யூ